Bueno, y siguiendo con el análisis de este libro, te digo que el tamaño de este libro es el siguiente, 15 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto por casi 2 centímetros de lomo. Así, el libro incendiario es uno de los libros más vendidos durante todos eh, estos meses al comienzo de la publicación de este video. Así, Tiel Arroyo le preguntamos justamente sobre el diseño y cada una de las partes que tiene para que podamos seguir avanzando en entender cuál fue la estrategia para armar este libro que es de tanta bendición para tantos jóvenes, adolescentes y también personas adultas. Ya que este libro tiene propuestas interactivas a realizar en el diario, también tiene espacios creativos para dibujar, pintar y hacer collage, también tiene desafíos emocionantes para los lectores para llevar a cabo en su entorno y también preciosas ilustraciones, anotaciones en lettering y caligrafía y por supuesto este diseño motivador para embellecer la lectura. Damos fe de esto y creemos que este libro es una innovación que está causando un muy buen recibimiento en todos los cristianos que quieren realmente edificar su vida y avanzar. Al respecto a esto, Itiel nos dijo... Rodo, mi intención con el formato es claro, es facilitar que el lector viva una experiencia transformadora en 40 días. Que esos 40 días sean un viaje y que el incendiario sea el diario que recorre coge su propia experiencia de encuentro con Dios. Si te das cuenta, eh, el subtítulo de este, de este incendiario es eh, consumir tu apatía y comenzar a vivir intensamente por Dios. Es decir, este diario tiene como objetivo eh, consumir la apatía por Dios, por la misión, por el mundo en el que vivimos, por la vida y hacerte vivir una vida apasionada por Dios y sus propósitos. Y este formato es así, exactamente así, porque creo que la única manera de salir de la apatía es haciendo algo con lo que lees. Es decir, no quería que fuese solo un libro que, que la gente tuviese que leer, después cerrarlo e irse a otra cosa. Me daba cuenta de que para consumir la apatía en nuestra vida tenemos que hacer algo algo con lo que leemos. Tenemos que ponernos en acción. Por eso, cada día de los 40 días tiene un desafío, una propuesta, algo que tienes que hacer en el diario o fuera del diario, porque es la manera en la cual consumimos la apatía en nosotros, poniéndonos en acción. Excelente, y así seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque este libro es una herramienta para la reflexión, pero también es una herramienta para la acción. Por supuesto que este libro nos impulsa a vencer la apatía y vivir abundantemente como Dios quiere que vivamos esta única vida que tenemos. Pero en sí, es una herramienta para la acción. Veremos que en el interior del libro, como ya se lo hemos mencionado, hay diferentes partes para la acción. Cada día tiene un desafío a llevar a cabo y de hecho, este libro tiene también eh, diferentes hojas que podés cortar y de hecho te impulsa, te exhorta a cortar la página para llevar adelante con esa página, sea lo que sea, para cumplir con las actividades que te muestra el libro, que aquí Tiel Arroyo en un mano a mano con vos a, a través de su libro te va a manifestar para seguir avanzando en esto que es disfrutar de la vida plenamente venciendo la apatía, ¿no? Con respecto a esto les digo que aquellos que quieran conseguir el libro les dejamos los links de compra en Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado para que puedas conseguirlo a través de Amazon este libro de editorial Vida Incendiario y para todos aquellos que quieran disfrutar del cupón de descuento con Rodo les dejamos aquí estos sitios web que están aquí donde la mayoría, algunos de ellos, sobre todo los de CLC tienen el libro Incendiario y si no los tendrán en breve para que puedas acceder a través de ellos a este libro cualquier otro material y antes de hacer tu compra pones el cupón de descuento con Rodo y allí tenés un descuento en tu compra y de esa manera bendecís tu vida con el descuento y a nuestra familia y a nuestro trabajo en el canal. ¿eh? Recuerden también que si quieren comunicarse con nosotros comunicate el número que figura en pantalla y vamos a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Recuerden que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo llegando en tiempo y forma. ¿eh? Seguimos con Itiel Arroyo porque le preguntamos justamente sobre estas herramientas para la acción. ¿Cómo surgieron y cuál es el propósito de que ellas estén allí? Rodo, como verás, 
cada página del incendiario te propone algo diferente. En algunos momentos te invita a cortar partes del de, de libro, a hacerte una pulsera, a agarrar una página y prenderla a fuego, tomar partes del libro y pegarlas por las paredes, hacer colás, dibujos, eh, escribir tus meditaciones. Y no solo eso, también te impulsa a realizar misiones. Yo sé que al decir esto, algunos que nos están escuchando van a decir, no, esto, esto es un, un libro para los más jovencitos. Y es cierto, no puedo negar que he pensado mucho, mucho, mucho en adolescentes y jóvenes cuando creé el libro. Pero no es un libro dedicado exclusivamente a adolescentes y jóvenes. Creo que cualquier persona de cualquier edad puede disfrutar la experiencia. Porque creo que si algo nos roba la vida... ¿eh? Es la creatividad, como que nos metemos en la caja de, de hermética de ser personas responsables, que van cada día a su trabajo, cumplen el horario establecido, pagan las cuentas, son unos buenos ciudadanos y parece que nos encorsetamos. Y hay algo que perdemos en esta vida que nos ata eh, y es la, la posibilidad de ser creativos. Dios, que es creador, nos ha hecho a nosotros seres creativos. No quiere decir que todos dibujamos bien o que todos tenemos habilidad para crear arte o música, pero a cierto nivel, Rodo, yo pienso que la imagen de Dios en nosotros también implica creatividad. Y yo creo que somos transformados más profundamente cuando liberamos la creatividad que Dios nos ha dado. Y tomamos un concepto y no solo lo pensamos, sino que lo ponemos en acción. Hacemos algo con ello. Creo que hacemos que ese concepto, esa verdad, ese principio, quede arraigado en nuestra alma. 